नमस्ते विद्यार्थी मित्रों गुड मॉर्निंग एवरीवन आज हम दोहे का अभ्यास करेंगे क्रमांक नंबर आठ दोहाष्टक दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल निधि है दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन लोक व्यवहार गुण स्वभाव नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं प्रस्तुत इकाई में कबीर तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे दोहे संकलित हैं यहाँ पर जो दोहा दिया गया है वह कबीर जी का तुलसीदास जी का और रहीम जी का है कबीर ये पंद्रहवीं शताब्दी के कवि हैं ये बड़े संत थे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया है तुलसीदास ये सोलहवीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है रहीम इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना ये बड़े उदार और अनुभवी थे हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं दोहा एक छोटा सा छंद है हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है दोहाष्टक में आठ दोहे दिए गए हैं यानी कि आपके पाठ्य पुस्तक में दोहाष्टक जो दिया गया है उनमें आठ दोहे दिए गए हैं इनमें तीन कबीर के दो तुलसीदास जी के और तीन रहीम जी के इन दोहों से हमें तरह तरह के व्यावहारिक शिक्षा मिलती है यहाँ पर जो दोहा दिया गया है इन दोहे में हमें तरह तरह यानी कि अलग अलग प्रकार की शिक्षाएं व्यवहारिक जीवन की शिक्षाएं हमें इस दोहे में से प्राप्त होती हैं सबसे पहले हम दोहे का गान करेंगे बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर कबीरा फल लागे अति दूर दूसरा दोहा है साधु है साचाइए जैसा सुप शुभार सारे सार को गही रहे तो था दे तोड़ो 
पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर अति यानी कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अति यह दोहा जो है वह कबीरदास जी का है वह क्या कहते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर यहाँ पर खजूर के पेड़ के उदाहरण के माध्यम से हमें कबीर जी ने बताया है कि बड़ा होने से किसी का महत्व बढ़ नहीं जाता बड़ा होने से व्यक्ति का महत्व बढ़ नहीं जाता किसी का महत्व बड़ा कद में बड़ा होने से उनका महत्व कभी बढ़ नहीं जाता खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है जैसे पेड़ खजूर खजूर का पेड़ देखने में बहुत बड़ा है पंथी को छाया नहीं पर उसके बड़े होने से क्या लाभ है खजूर का पेड़ तो बहुत बड़ा है पर उनके बड़े होने से क्या लाभ है फल लागे अति दूर उसे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते कबीर जी क्या कहते हैं कि बड़ा होने से कभी किसी व्यक्ति या किसी चीज का महत्व बढ़ नहीं जाता हम देखते हैं कि खजूर का पेड़ देखने में कितना बड़ा होता है पर पंथी को यानी कि मुसाफिर को इनमें से कोई छाया नहीं मिलता और उनके फल भी बहुत दूर लगते हैं बहुत ऊंचाई पर उनके फल लगते हैं वे फल भी हमें सरलता से प्राप्त नहीं होता साधु ऐसा चाहिए साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए सुख सुख 
यानी कि अनाज साफ करने का एक साधन साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाय सार सार को गही रहे जैसा सुख सुहाय सुख यानी कि अनाज साफ करने का एक साधन शुभ यानी कि स्वभाव जैसा सुप सुभाई सार सार को गही रहे सार सार यानी कि तत्व सार सार को गही रहे कोथा दे थोथा यानी कि निकम्मी चीज कचरा कबीर जी कहते हैं साधु यानी कि सज्जन पुरुष सज्जन पुरुष सुप जैसे स्वभाव वाले होना चाहिए सुप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है सार सार को गही रहे हो था दे यानी कि कबीर जी क्या कहता है सुप अच्छे स्वभाव वाले यानी कि सुप जैसा स्वभाव होना चाहिए सुप जो होता है वह अच्छे यानी कि अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है उसी तरह साधु पुरुष जो होते हैं वह तत्व की बातें ग्रहण कर लेता है यानी कि अच्छी बातें वह ग्रहण कर लेता है और व्यर्थ की बातें वह छोड़ देता है कबीर जी यहाँ पर सुप के उदाहरण के माध्यम से हमें अच्छे स्वभाव में रहकर जीना चाहिए यानी कि अच्छे स्वभाव की बात सुख के उदाहरण के माध्यम से हमें बताई गई है माखी गुड़ में गड़ी रहे माखी गुड़ में गड़ी रहे पंखरियों लिपटाए माखी माखी यानी कि मक्खी माखी गुड़ में गड़ी रहे पंखरियो लिपटाए हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बलाए लालच यानी कि लोग लालच यानी कि लोग बलाए बलाए यानी कि आप माखी गुड़ में गड़ी रहे गुड़ गुड़ यानी कि गोड़ माखी गुड़ में गड़ी रहे पंखरियों लिपटाए हाथ मले और सिर दुने लालच पूरी बलाए
कबीर जी क्या कहता है कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है गुड़ यानी कि गौर गुजराती में उसे गौर कहा जाता है माखी गुड़ में गड़ी रहे मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें उसके पंख जो होते हैं वह फंस जाते हैं और उसमें फंस जाती है उसके पंख गुड़ में चिपक जाता है मक्खी गुड़ में जब बैठती है तब वह उन पर बैठती है तब उस पर फंस जाती है फंस जाने की वजह से वह गुड़ में चिपक जाती है हाथ मले और सिर तुने लालच बुरी बला वह गुड़ में फंस जाती है और वह गुड़ में फंस कर उस पर चिपक जाती है फिर वह कितना भी पछताती है और हाथ मलते हैं हाथ मलना यानी कि पछताना वह बहुत पछताती है हाथ मलती रहती है पर उससे छुटकारा नहीं मिलता हाथ मले और सिर तुने वह हाथ मलती रहती है फिर भी उससे छुटकारा नहीं मिलता लालच बुरी बला सचमुच लालच बहुत बुरी चीज किसी भी वस्तु की कभी लालच करनी नहीं चाहिए सचमुच लालच जो है वह बहुत बुरी चीज है तो बच्चों यहाँ पर आज हमने कबीर जी के दोहे का अभ्यास किया अब हम आगे तुलसीदास जी का अभ्यास आगे करेंगे